Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, I will give you my final thought about the Her Skin Revita Glow Skin Rescue. So kung gusto nyong malaman kung na-rescue ba talaga ang aking face sa paggamit ng rejuvenating set na to, keep on watching. Let's start! Ito na yung ating final thought about this product. Ito siya, guys. So, hindi ko talaga tinapon yung box para makita nyo. And also, syempre, yung ibang laman neto, makikita mo siya doon sa first part, which is na-upload ko na. And ngayon, medyo natagalan ako. It's been a long, long period of days bago ako makapag-update about this rejuvenating set. But, right now, I will give you my journey and kung ano ba yung mga naranasan ko about this rejuvenating set. Pakita ko muna sa inyo yung loob. Medyo dugyot na siya guys kasi syempre ginamit ko na siya. Ayan. And I will give you my favorite product sa set na to. Dito sa set na to meron silang apat na product which has a soap, a cream, a toner, and a sunscreen. Ayan yung soap nila. Night gel cream. Ito naman yung kanilang uh, revitalizing toner. Ayan. And also, ito yung kanilang sun defense, which is SPF 30. 20 grams, 0.71 on. So, ito yung meron ako. Kasi ito yung kasama dun sa kanilang rejuve set. Sa isahin natin to, kung ano ba yung mga nagustuhan at ayaw ko. Pero I think mostly to, yung mga sasabihin ko sa inyo is yung mga nagustuhan ko na para alam nyo ko ano yung mag nga naging pros nito para sa akin. So, unahin ko yung Premium Kojic Collagen Facial Soap. Nagtira pa ako ng last piece para makita nyo. Sa buong bar na naubos ko, is ito na lang yung natira, guys. Ayan. Isang manipis na slice kasi hinahati-hati ko nga siya, ba Para matipid. Ito ay 135 grams, which is whitening, anti-aging, and moisturizing. So, dito sa set na to, ang pinaka nagustuhan ko sa kanila, I have two top na nagustuhan sa kanila. First one is itong kanilang soap. Yes, because it's all around girl for me. Like, kaya ko siyang gamitin din, hindi lang sa face. Pang buong katawan to, pwedeng-pwede. Kasi ang bango niya. And, what I like about this product is, hindi siya ganun katapang. Kasi, di ba, pag nakarinig ka ng Kojic soap, matapang yung amoy niya, amoy mo yung acid talaga. So, eto, hindi. Ang maamoy mo sa kanya is baby scent. Para siyang baby powder scent yung line niya. Nila, kaya hindi siya ganun kasakit sa ilong. Kung baga para ka lang nag-Johnson and Johnson. Ganyan. Uh, for this one, ito nga, sabi ko nga sa inyo, ito yung unang nagustuhan ko sa line nila. Kasi after kong uh, magamit siya sa face, I just use it as well sa buong katawan ko. Naubos ko na, or I mean, tapos ko na yung set na to. So, ayan. Ito siya, which is my first favorite. Wala kong con part sa kanya kasi gusto ko nga siya, girl, ba Let's move to the next product that I want, which is yung kanilang Sun Defense SPF 30, which is I mean, wala siyang white cast, guys. White siya, pero wala siyang white cast. Do you know what I mean? Ganto siya, guys, oh. Sana may tira pa, pero I think yan, may nagtira pa ako. Ito. Ayan siya, guys. Yan. Kapag in-spread mo na yung product, as in sa buong mukha mo, guys, ha, sa una ganyan siya, pero nag-ano siya, eh, um, na-adapt siya ng skin mo, and it looks more settled na parang second skin mo siya. Nakakaganda yung sunscreen nila, as in. Parang nakaka-glass skin siya. Siya talaga yung nagdadala ng set na to. And ito yung pinaka nagustuhan ko. So, this is the second one that I like. And yan, tinan nyo, wala na yung cast niya and it looks uh, glass skin on my hand, diba? Kaya gusto ko siya. After that, syempre, meron silang toner. Yung toner may konti pa. Ito kasi, parang sobrang alcohol ng amoy sa akin. Hindi siya baby powder. Kaya medyo con ako sa kanya. What the good thing here is mild siya. Hindi siya ganun katapang na parang kala mo mananapak siya ng mukha mo. More of the rejuvenating set kapag sa toner is um, mahapdi sa mukha as in. So, eto, hindi. Hindi naman ganun ka uh, sakit siya sa ilong, pero more on alcoholic. And tolerable naman yung amoy. May pagka baby scent, pero as in, konti lang yung maamoy mo sa kanya. Pero tolerable naman. The last one here is uh, revitalizing night gel cream. So, eto, nagustuhan ko siya doon sa part na hindi siya heavy sa mukha. Kasi, syempre, ano siya yun? Gel cream. So, parang mabilis siyang na-absorb ng face ko kasi nga may pagka-gel type siya sa gabi mo to ginagamit eh. So, technically, mama, magpapawis talaga yan sa face mo. It's because naglagay ka ng cream. Ito, medyo slight na namawis pero 
hindi yung bonggang bongga katulad ng ibang rejuve na ginagamit ko na heavy cream. Ito hindi, hindi naman ganun ka-creamy kaya maganda dahil na-absorb dahil na gel type siya. So ayan, ito naubos ko naman siya kasi syempre every night ko naman siya ginagamit. <music> So, ngayon, magpunta na tayo sa journey ko dito sa ating Her Skin Revita Glow Skin Rescue. So, yung mga pictures, dito ko na lang ipapakita, guys. Clarification muna, guys. Dahil, syempre, may nagtatanong din. Doon kasi sa video ng paggamit ko, ginamit ko siya hanggang leeg. That is for my own preference, guys. So, kung sa tingin nyo is hindi talaga kaya ng leg nyo, wag nyo nang gawin kasi for face naman talaga siya that's my own preference lang kung paano ako mag-apply, paano ako gumamit ng mismong product or paano ako mag-test out ng product gusto ko kasi kasama lagi yung leg ko para malaman ko rin kung ano yung magiging reaction ng leg ko dun sa product na nilagay ko sa mukha ko so that is just for my own reference pero kung ayaw nyo sa leg, it's okay dahil pang face lang naman talaga siya guys, okay? Okay? Just to clarify everything na ginawa ko dun sa first video ko kasi ganun ako mag-apply. Bago pala kayo gumamit ng any rejuvenating set, make sure na nagpa-patch test kayo. That is very important. Dahil pag hindi kayo nag-patch test at dinarekta nyo, gumamit kayo sa face nyo ng product na yon at hindi humiyang sa inyo, baka hindi maganda yung kakalabasan, might be lumabas yung mga allergies nyo or anything. Kung mas maganda na mag-patch test kayo, it's either here at the back of your ear or dito dito guys sa inyong likod ng elbow dahil dyan manipis yung ating skin and that is mostly na ginagawa ko pag nagpa-patch test ako para mabilis pictures are here guys so first day ayan siya so well, technically guys from the first days there is no visible changes, right? Kasi syempre, unang paggamit mo ng rejuve set. So, technically, wala ka talagang mararamdaman na kahit ano, light lang, smooth lang, kasi unang gamit mo pa lang. So, second day is, ayan yung pictures ko, guys. Kung makikita nyo, yung pimple na malaki na masakit tumubo, alam nyo yun, guys, yung parang nasa loob pa yung nana. So, medyo nag na yung pain. Yung nana na yon, yan yung second day na yan, ha? Mukha siyang nagpa-flatten. Kasi para siyang yung nagi start na pimple na masakit. So, syempre, yung nanano nasa loob pa, hindi pa talaga siya uh, totally na lumalabas. But the second day is mukha na siyang nagpa-flatten or nai-ease niya yung pain. Pero andun pa ha. Second day then is yung mga pimple na may nana sa loob, medyo nag-dry na siya sa akin nung panahon na yan. Like yung second day na yan. Kasi hindi lang naman yung dun sa tumutubo, meron pa akong ibang pimples. Kung nag-dry up na siya nung second day na paggamit ko, which is good thing, ha? Third day is nagaroon ako ng mga tiny red bumps sa aking mukha. Yan ang, un ayan ang napansin ko nung third day ko. And also, the fourth day, nag-start na ako mag-micro peeling on the pimple areas. Pinanggalingan ba kung saan mismo yung spot ng ng pimple ko, ayan, dyan na nag-start yung pagpipil off ng face ko. And also, yung mga dry patches niya, nag start na rin siya. Is nakikitaan ko na nagkakaroon ako ng dry patches nung fourth day. Next one is fifth day. So, dyan, makikita nyo sa fifth day is nagkaroon ako ng mga ng more little bumps showing and yung dry patches talagang kitang-kita mo na siya. Like, nung fourth day, di ba? Nag-start siya na what na parang hindi ko akalain na magkakaroon ako ng dry patches. Pero dito, naglumabas siya. And literally, nung fifth day is talagang nakita ko na siya na Hello, I'm here! Ganon. Nagpakilala na siya ng bonggam bongga sa fifth day. So, punta tayo sa sixth day. Kitang-kita ko na after washing your face, kitang-kita yung micro peeling ng face mo. Kasi syempre, after mo magugas ng mukha, kitang-kita mo talaga kung anong meron talaga sa mukha mo. Like, literally, wala, ba? Diba? So, kitang-kita mo kung ano yung mga nagsisilitawan, ganyan. And also, nung third day, ba diba sabi ko sa inyo na nagkaroon ako ng tiny little red bumps. Dito naman, sa sixth day, is nakita ko nagle-lessen siya. Like, hindi na siya totally ganong kadami, pero alam mo yon nagle-lessen na siya, hindi katulad ng third day na talagang lumabas siya. Punta naman tayo sa seventh day. Nung seventh day is mostly na nakita ko 
yung micropeeling is malapit sa mouth area ko. And also, visible ang micropeeling sa pimple spot areas. Kung um, makikita nyo sa picture nung fourth day, kung saan ako nag-start ng micropeeling, sa pimple area din yun, ba? So, itong seventh day is talagang kitang-kita mo yung mismo sa spot ng pimple, dun talaga siya nagkakaroon ng micropeeling talaga. Kasi I think dun naman talaga uh, magsisimula yung peeling process kung saan ka may tigyawat. And also, dun sa 8th day, punta tayo sa 8th day, nagkaroon ako ng micropeeling, yes, still visible pa rin naman siya. Uh, meron din ako nakikita na konting sheen or yung kintab sa mukha ko nung 8th day, which is, oh my gosh, nakakatuwa kasi syempre nakikita mo na siya ng improvement kahit na may mga bump ka, diba? And uh, nakikitaan ko na meron akong mga areas na nagiging shiny na. Yung kumbaga uh, going to glass skin na, ganyan. Tapos ngayon, punta tayo sa ninth day. So, nung ninth day, yung pimple areas ko, lalo siyang namumula. And mukhang pinop uh, nung ninth day. Ito, yung picture na yan. Dahil kitang-kita yung pagkakared ng mga uh, pimples. Kaya parang kala mo pinutok siya. Pero hindi. So, tuloy-tuloy lang ang gamit niya yung araw na yan. And also, punta tayo sa 10th day. So, nung 10th day, guys, medyo nag-ease na yung redness na mga pimple areas nung 9th day. Kasi, syempre, di ba, talagang, hello, red na red yung mga pimples ko niyan. Yung redness niya, medyo nag-ease. Hindi ganun sobrang nawala, pero nag-ease. And also, yung merong area or may part pa rin naman na may mga pimples na lumalabas sa face ko niyan nung 10th day. 11th day, punta tayo sa 11th day. Para sa akin, nung day na yan, is umu-okay na yung face ko. Like, medyo di na napapansin yung redness, yung pimple, yung mga pimple areas, pero still nandyan pa rin ah. Parang feeling ko lang na hindi ko siya napapansin, ganun. Kasi nagkakaroon na ng improvement eh. Nagkakaroon na ng sheen, ng glass skin look, ganyan. And nagmumukha na siyang papuntang glass skin nga, kaya medyo hindi ko napapansin na. Andyan pa rin yung pimples, yung mga bumps, pero andun na yung process eh. Kung baga naniwala na ako sa process na ito na yon kaya tuloy-tuloy ko lang kung ano man mangyari sa face ko. So, 12 day na tayo, guys. Nung 12 day, micro peeling is not showing on this day. Like, and it looks like my face is smoother than before. Um, yung dullness ng face ko, nung unang paggamit ko neto, is itong 12 day na to, hindi ko na napansin na, ay, may, my gosh, may pagbabago na sis! And, also, mas makinis na nga siya, eh, ba? Sabi ko nga sa inyo, mas makinis na siya than before. Punta tayo sa 13th day. So, this day, I feel like my skin really looks okay. Like, eto na, girl, Korean glass skin. So, dahil hindi na siya masyadong nagkaka-red bomb, and yung mga red tiny bumps, hindi na siya nag appear ng 13th day. Kaya sabi ko, wow, hello, glass skin, I'm coming for you. So, ganun ang aking motivation ng 13th day. Kasi nakikitaan ko na nga siya ng, alam mo yun, kagandahan. And mukhang kumikinis na talaga siya. So, nung 14th day ko, mukhang nawala na yung redness talaga. Like, nung mga pimple areas, talagang, yan, nawala na siya. Kaya, very good improvement tayo dyan. So, nung 15th day, nakita ko is nalelesen niya na yung marks ng pimple. Yung kung saan galing yung pimple. Kumbaga yung mark kung saan ako tinubuan, medyo nawawala na siya. And also, sa 16th day is nakita ko na yung visible ng pimple marks ko, uh, tapos na yung pagkakapimple niya. So, ayun na, lumabas na ang mark. So, yung mga marks na yan ay nandyan pa rin, pero hello glass skin pa rin tayo dyan. Like, on process yung glass skin look natin dyan. And also, noong 17th day, uh, meron ako napansin na red mark na showing again, but it's not the same na super red talaga, katulad ng pimple na talagang red na red yung akala mo pinotok. May napansin lang ako nung that day na yan na uh, namula sa mukha ko yung pimple area but hindi naman ganun kalala. Kaya okay lang. Tuloy-tuloy pa rin dahil syempre on process kay Nasa ups and downs ka pa rin. So, hindi pwedeng feeling mo glass skin na glass skin ka na. Until na ginagamit mo siya dinedetoxify pa niya yung face mo kung ano man yung meron sa face mo. On the 18th day, new tiny red bumps appearing showing on my face. Like, literally, sabi ko, eto na diba? Pag glass skin na ako, bakit parang bumabalik and parang umuulit. So, yung nagpapakita sila, sabi ko, bakit ganon Parang iba yung pakiramdam na bumabalik ulit. Sabi ko, baka ilang days na naman abutin. Siyempre, 14 days bago kuminis, ba Tapos, babalik ka ulit parang 
bumalik ulit yung mga tiny bumps mo. Pero nagtiwala ako sa process, guys. You need to trust the process. And also, punta tayo sa 19th day. Sa 19th day, makikita mo na showing pa rin yung redness, but it is lessened already. And makikita mo naman na my skin looks brighter and healthier looking pag glass skin na talaga siya. Tinuloy-tuloy ko yung paggamit niyan. etong picture na yan, yung 19th day na yan, okay na ako dyan eh. Like, literally maganda na siya. Nawala niya yung pagka-dullness ng mukha ko. Kasi yun naman talaga yung gusto kong mangyari. Na maging smooth and glowing ulit yung mukha ko. Kasi nga, syempre, ilang months na wala akong gamit na rejuve. Siyempre, dull siya. So, hindi siya na-exfoliate ng malala. Pero guys, um, the one thing that is comfort for me for this product, guys, is yung nagkaroon ako ng maraming tiny bumps right after. etong face na to, sa nakikita nyo, um, wala tong makeup. Like, walang patong na kahit ano or hindi ako naglagay ng anything na makakapagpa-shine sa mukha ko or makakapagtakip ng pores ko, wala. So, yung mukhang yan, ito yung naiwan, kung makikita nyo guys, ito yung naiwan ni uh, her skin. Ito, itong spot na to, dito ako nagkaroon ng pabalik-balik na pimples. Like, a week after I used this, uh, ito, itong part na yan is nagkaroon akong isang pimple, then tinubuan ulit ako ng another pimple. Parang, pag nawala yung isa, papalit yung isa. Pag nawala yung isa, papalit yung isa. And, happily, nawala yung ganong routine at mark na lang yung natira. Okay na ako dyan, matatanggal pa rin naman yan. Gagamit tayo ng product na makakatanggal dyan. Okay naman siya, especially for the beginners, dahil yung feeling niya is talagang micro. Hindi ka dito makakaramdam ng malalang feeling na kala mo talagang binabatak yung mukha mo, yung feeling mo na uh, binabalatan talaga. Hindi. Dito talaga as in parang irarag mo lang ganyan. Uh, wala kang mararamdaman ng sakit dun sa feeling area na yun. And also guys, yung con part ko is nagkaroon ako ng aftershock doon a week after nung gumamit ako. Kasi syempre, nagkaroon ako ng pimples which is I don't like. Parang oh, akala ko okay na ako sa glass skin na yun. But something happens after mo nang gamitin. Doon mo talaga malalaman. Pero guys, asa sa inyo pa rin yan guys ha. Kung magta-try kayo or hindi. Gusto ko lang i-share sa inyo yung opinion ko, kung ano yung mga naranasan ko, yung journey ko, nung paggamit ng rejuvenating set na to. Talaga kasing malala nung ginamit ko to. Talagang dito ko naranasan. Lumabas lahat ng tiny bumps ko. Literally, talagang kitang-kita ko sa mukha ko. Nung gumagamit ako, makinis man, pero pag tinitigan mo sa salamin, makikita mo yung mga tiny bumps. So, yun yung mga naging karanasan ko. Okay ako sa kanyang packaging. Thumbs up. Hygienic part, kasi syempre dun sa sunscreen. Siguro kung gagawin din nila yung sa gel cream, mas okay. Hindi mo mapapansin na gumagamit ka ng rejuvenating set na heavy. Anos lang siya, light weight lang siyang gamitin and hindi mo mararanasan yung masasakit at malulupet na rejuvenating process. So guys, I will just leave uh, the link down below, yung Facebook and also yung kanilang Instagram and also yung kanilang Shopee kung saan ako umorder. Kasi nung umorder ako neto, nagkaroon ako na mesh type kung saan pwede ko ilagay yung sabon at yun yung ginagamit ko sa aking katawan and also bago ko naman siya gamitin sa katawan ko, pinapabula ko lang siya sa kamay ko para gamitin sa aking face. Ito kasi guys, pwede nyo pala siyang bilhin ng individual set. Ito pala yung price ng rejuvenating set na yan. Ayan siya. Guys, kung gusto nyo rin matry, nasa description box po lahat. Thank you for watching and spending a time with me. Don't forget to like this video. Comment down below. Sabi ko nga sa inyo, kung may question kayo, I will just answer it. Subscribe on my channel down there and wag mo rin kalimutan i-click ang notification bell para maging notified ka whenever I upload videos on my YouTube channel. Thank you guys for watching. See you on my next video. Bye!